ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വോറിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫോർ കീം എക്സാം ഓക്കെ സർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നീറ്റിൻ്റെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നീറ്റിന് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം അതിന് താഴെ ഒരുപാട് കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ കീമിനം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അതായത് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാ വർഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡു ഓർ ഡൈ ടോപ്പിക്സ് അതായത് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു സോ പിന്നെയും എന്തിനാണ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ സോണിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കീമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് ട്വൽത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്ലസ് ടു പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും യെസ് അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഓക്കെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡിഫിക്കൽട്ടി എവിടെ നിന്നാണ് അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ ഇത്രയും കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ കൺഫ്യൂഷൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കീം ഫിസിക്സ് ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ടോപ്പിക്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം യെസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ യെസ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൈനമെറ്റിക്സ് മോഷൻ എന്നെ പ്ലെയിൻ മോഷൻ എന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതുപോലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി പവർ ദെൻ യെസ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് എച്ച് എം അങ്ങനെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ടുഗെദർ നമ്മുടെ സെവൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനുള്ളത് സോ ഈ സെവൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ യെസ് സെവൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യെസ് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ വർഷവും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഏകദേശം ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ വർഷവും നമുക്ക് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർമൽ ഫിസിക്സ് തേർമൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഗേൻ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തേർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കൂടെ ചോദിക്കുന്നത് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ
നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് ആൻഡ് ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കുട്ടി അത്യാവശ്യം എൻ സി ആർ ടിയും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും സോൾവ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ട്വന്റി മാർക്സ് മേടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എയിം ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോ അത് നിങ്ങൾ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് വരുന്ന സിംഗിൾ ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് തിങ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് ആറ്റം ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് ദെൻ യെസ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററും അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം എഗൈൻ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് മോഡറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പം എല്ലാ വർഷവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഉറപ്പ് തരുന്ന കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വർക്ക് എനർജി പവർ ഓക്കെ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കീമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഒരു കുട്ടി എൻ സി ആർ ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ബൈഹാർട്ട് ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്ക് എനർജി പവർ മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എഗൈൻ ഐ എം റിമൈൻഡിങ് യു ത്രീ ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ബർണോളിസ് തീർത്ത് നിന്നാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ അത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ടാസ്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി ഓക്കെ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷവും ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതും വാരിയിങ് ആണ് ചില വർഷങ്ങളിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച വർഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ഒരു ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ യെസ് ദെൻ യെസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുമാണ് ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പം മേജർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബെർണോളിസ് തിയറം ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ കൈനമെറ്റിക്സ് വൺ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ടു ഡയമെൻഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും പ്ലെയിനും ആണ് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് വേവ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇവിടെ കൈനമെറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ടു ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും വാരിയിങ് ആണ് ഓക്കെ ടു ടു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് പുള്ളി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് അൻ അനദർ മേജർ പോർഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്
സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒപ്പിക്സ് ഒഴിവാക്കിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു സോൺ ആണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് മാത്രം വൺ ഓർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ സോ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലാണ് വരുന്നത് യെസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓക്കെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് അതായത് നാല് മാർക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അതുപോലെ തന്നെ കൊലീഷ്യൻസ് ഓക്കെ കൊലീഷ്യൻസ് ഇതും വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് കൊളീഷ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും നാല് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലും അതുപോലെ ഫോണിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാമായിട്ട് മെസ്റ്റപ്പ് ആണ് ഓക്കെ സോ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എനിക്കും വരാൻ പറ്റാത്തത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വൺ ഓർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കൊളീഷ്യൻസും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് എട്ട് മാർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് യെസ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഈസി മോഡറേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നീറ്റിന് ഇത്രയും നാളത്തെ ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കീമിൻ്റെ കുറേയൊക്കെയും വാരിയിങ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സോണുകളും നമുക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതും വർഷാവർഷം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ഇത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അത് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പം സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈസി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈസി ടോപ്പിക്സ് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ദെൻ മോഡറേറ്റിലോട്ട് പോവുക ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൊട്ടേഷണൽ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഫോമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകരുത് ഒരിക്കലും കാരണം അത്യാവശ്യം വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഒരുപാട് പേര് ആ സ്ലൈഡ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെലഗ്രാം എന്നും പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മുതൽ പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വീഡിയോസ് ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്